सेवेंटी थर्टी फार्मिंग बोला जाता है यह जो बीच की जगह है ये सत्तर परसेंट जगह पौधे के काम के लिए है और ये जो थर्टी परसेंट जगह है जहाँ नाली कर रखी है ये हम किसानों के काम के लिए है कि यहाँ पर चल फिर करें ये क्वालिटी है रेवा प्लस की गैप है डंडे में और एक दस से बारह दिन में पूरे खेत में फल आ गया है वन शॉट फ्लावरिंग एक बार में फल आया है ये रेवा प्लस का अपने आप में काम है सत्तर तीस खेती मतलब कचरे की मल्चिंग ड्रिप अंदर ये ड्रिप अंदर ये आप फ्लड इरीगेशन में भी कर सकते हैं वन शॉट फ्लावरिंग किसको कहते हैं ये समझ में आएगा यहाँ पर ये पूरी हेवी ब्लैक सॉइल है भूपेन भाई आगे गाइड कर रहे हैं किसानों को भूपेन भाई गाइड कर रहे हैं ये मल्चिंग करने के बाद आपको लेबर लगेगा लेबर का यहाँ पर जरूरत खत्म हो गया था मतलब ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कचरा हो जाने की वजह से अभी आप आगे थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे हम देखेंगे तो ये रूट सारी मतलब इसका भोजन बनाने वाली जो रूट है वो सारी ऊपर आ गई तो आप जो भी डालेंगे वो पौधा सीधा उठाएगा ना वो इसका एक बड़ा ठंड में लगा है हाँ तो उसमें भी अपन सन डाल सकते हैं सन डाल सकते हैं कचरा डाल दो ये वाला हाँ। कचरा सबसे मेन चीज है नहीं कचरा तो यानी साइड में नहीं रहा तो अपन हाँ। थर्ड में भी सन बो सकते हैं ना बो सकते हैं ना इसमें बीच में आप डाल दो तो पौधे को भी ठंडा रहेगा आ, मतलब एकदम ठंडी नहीं हाँ। लगेगा और बाद में सन को वापिस जमीन में डाल दो ये केचवे की विष्ठा है ये जो बारीक बारीक है ना ये जितना भी है ये केचवे की विष्ठा है मतलब यहाँ केचवा हाँ गंडोड़ा ये वही चीज है सारी और ये हम बिना बायोमास अच्छा दन के खेती कर रहे हैं उसमें ये चीज नहीं मिलेगी ये बच्चा आ गया उसका हम केवल इस केचवे को ऊपर रखना सीख गए तो सारा काम आसान होता है ये आप घूम के देखिए एक्चुअली एक चीज और मैं बतलाऊ इस खेत की खासियत ये एक पाली अलग है बाकी सभी पूरा सत्तर तीस है दो भाई का है ये दो भाई का है यहाँ से इस तरफ बड़े भाई का है <laughs> और इस तरफ छोटे भाई का है शायद हिंदुस्तान में मैंने ऐसा खेत कभी नहीं देखा है <laughs> बहुत बड़ी मेड़ होगी पत्थर होंगे यहाँ कचरा कूटा होगा और हर रोज झगड़ा करेंगे कि मेरी मेड़ तोड़ ली और मेरी मेड़ तोड़ ली ये आदर्श प्लाट भी मैं कहूंगा इसको की और उस मेड़ पर भी केला का पौधा लगा है और ये भी दोनों भाइयों के घर ही जाएगा तो ये भी यहाँ पर आकर सीखने की जरूरत है ये प्लांट लगा हुआ है भूपेन भाई लीजिए बीस फरवरी का प्लांटेशन है ये और पौधे से ये अगर यहाँ देखेंगे तो पता चलेगा ये सन लगाया हुआ है ये पूरा गर्मी से बचाव के लिए क्योंकि हम मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में हैं जैसे ये पूरी टीम महाराष्ट्र से है और मध्य प्रदेश हम जिस जोन में हैं वहाँ पर अप्रैल मई और जून भी कह लो अभी पिछले चार साल से तो जून भी गर्मी में शामिल हो गया है क्योंकि बारिश आती है जुलाई में तो पंद्रह अप्रैल से लेकर पंद्रह जून तक का जो गर्मी का पीरियड है हमें सन लगाना ही पड़ेगा ये यहाँ भी सन लगाया था उसी का ये परिणाम दिख रहा है कि बंच प्रीमियम क्वालिटी का आपको दिख रहा है टेम्परेचर क्लाइमेट कंट्रोल पौधा रेवा प्लस का लगा हुआ है जो हिंदुस्तान में एकमात्र रेवा है जो चार साइकिल का पौधा दे रही है आप लोगों ने जिन्होंने लेब विजिट किया बोतल भी दिखी होगी बोतल के अंदर एक क्लम्प रखते हैं और उस बोतल के अंदर सुक्रोज आता है जो मैं बार बार बोलता रहता हूं कि किसानों ने सुक्रोज उपयोग करना चाहिए हर टिश्यू कल्चर कंपनी बिना सुक्रोज से टिश्यू कल्चर बना ही नहीं सकती उसका मदर स्टार्टअप है ठीक है जो एक क्लम्प उसमें रखा तो वो 28 दिन में ऐसे ट्रिलिंग देगा मुंह खोलेगा उसको 28 दिन में कट करेंगे एक क्लम्प से दो से तीन या चार मुंह निकलेंगे इसको बोलते हैं साइकिल एक बोतल में जो क्लम्प रखा 28 दिन में तीन से चार पौधे बने फिर उन चारों को चार बोतल में रखा फिर 28 दिन में फिर दो से चार बने ये साइकिल होती है टिश्यू कल्चर इस तरीके से काम करती है गवर्नमेंट ने बोल रखा है सारी टिश्यू कल्चर को कि आपको आठ साइकिल का पौधा बनाना है इससे ज्यादा साइकिल नहीं लेना है आठ पर रोक दिया है 
नौ भी ले सकते हैं सात भी ले सकते हैं ग्यारह भी ले सकते हैं जितनी ज्यादा साइकिल लेंगे पौधा फ्री हो जाता है क्योंकि उदाहरण में बतलाऊ आपको कि अगर मेरे पास जुलाई में पचास लाख पौधों की बुकिंग आ गई और मेरी लेब की कैपेसिटी और इस बार जो मैंने बनाया वो अगर तीस लाख है तो क्या करना है एक महीने तक किसानों का फोन नहीं उठाऊंगा मेरे मार्केटिंग के लड़कों को बोलूंगा भैया थोड़ा हाथ पैर जोड़ो एक साइकिल लेना है अभी उस एक साइकिल से क्या होगा 25 लाख से 50 लाख पौधे हो गए आपके पास एक महीना पौधा लेट गया दिखेगा इतना लेकिन हुआ कितना गड़बड़ जितनी ज्यादा साइकिल ली उतना पौधा रोगों से लड़ने की क्षमता कम करता है इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आठ के ऊपर मत जाओ तो हम जो रेवा में हम पौधा बना रहे हैं हम इसमें फार्मर हैं रेवा एक व्यक्ति या इंडिविजुअल किसी मल्टीनेशनल आदमी का नहीं है हम किसानों का ही है तो हमने ये डिसीजन लिया कि रोगों से लड़ने की क्षमता वाला पौधा होना चाहिए तो हमने छः साइकिल का बनाया जो अभी मार्केट रेट चल रहा है चौदह पंद्रह रुपये में अगर बेचना है तो छः साइकिल के नीचे आओगे तो चौदह पंद्रह में बेच ही नहीं पाओगे आपकी केले की पौधे की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि बार बार मल्टी करना है आठ साइकिल में एक से बारह पौधे बनते हैं सात में छः बनते हैं और छः में तीन पौधे बनते हैं तो एक जो क्लम्प रखा उसका तीन पौधा बना और वही आठ साइकिल ली तो बारह सौ पौधे तो ये पौधा ही फ्री हो गया अभी उसी के बीच हमने फिर कुछ किसानों ने बतलाया कि और बेस्ट क्या किया जा सकता है जैसे अगर हम इस साल की भी बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग पीछे लगी है हमारे क्योंकि हमने प्रकृति को गड़बड़ कर दिया है हम इंसानों ने तो सी आ गया है तना छेदक आ गया है वायरस आ रहे हैं तो जा नहीं रहे हैं कॉलर रॉट आ रही है तो ये डिसऑर्डर है ज्यादा अति के इसमें अगर रोगों से लड़ने की क्षमता है आपके पौधे में तो विकृतियां कम से कम होगी तो फिर हमने क्या किया कि रेवा प्लस के नाम से चार साइकिल का पौधा किया चार साइकिल में एक बार कलम रखने पर 80 से 100 पौधे मात्र तैयार होते हैं जिसको पंद्रह रुपए में बेचना पॉसिबल नहीं है तो ये एक चीज है कि ये वही प्लॉट है रेवा प्लस का अठारह रुपए का इसका रेट है लेकिन हम कहते हैं कि इसको एक बार लगाओगे तो आपकी मर्जी कितनी हाँ ये रेवा प्लस है आपकी मर्जी कितनी कितने साल कटिंग लेना हिंदुस्तान में एक ही आदमी शब्द दे रहा है कि आप एक बार पौधा लगाओ कम से कम पंचवर्षीय योजना पर जाओ कि एक बार केला लगाया और पांच साल काटेंगे अगर आप इसमें देखोगे तो ये फल आया है और साइड में सकर रख लिया है पूरे पौधों में किसी पर भी देखोगे पांच बाय सात पर है आपको हर जगह दिखेगा कि फल है और बच्चा रखा हुआ है हिंदुस्तान की कोई टिश्यू कल्चर कंपनी से आपने ये नहीं सुना होगा कि फ्लावरिंग आने से पहले नया बेबी रख लो ज्यादा साइकिल अगर है तो इस पर इफेक्ट जाएगा अगर पास पास में लगा हुआ है तो इस पर इफेक्ट जाएगा इसलिए कोई बोल ही नहीं पाएगा क्योंकि वहां पर बंच गड़बड़ दिखेगा तो आप उसे फिर एडोप्ट नहीं करोगे आप उसे छोड़ दोगे तो हमने क्या किया है कि एक तो कम साइकिल का प्लांट तैयार किया है और इसमें कम साइकिल में किसानों को बेनिफिट किया जाए तो एक बार लगा करके कम से कम पांच साल कटिंग आई ये प्लानिंग करो तो उसके लिए आपको सात फीट की गैप लेना है लाइन से लाइन पांच है पौधे से पौधा सात है और फ्लावरिंग आने से पंद्रह दिन पहले सकर रख लेना है मतलब हर छह महीने में आपको बेबी रखना है अगर एक बार आप ये प्रक्रिया समझ गए तो आप केले का पौधा खरीदना बंद कर दोगे केवल जमीनें तो सीमित है हमारी कि पांच एकड़ है दस एकड़ है बीस एकड़ है सौ एकड़ है किसान की लिमिटेशन इतनी जमीनें हैं और आपको केला करना ही है तो एक बार जब आपने बीस एकड़ का प्लांटेशन कर दिया और ये प्रक्रिया सीख गए कि हर छह महीने में नया बेबी कैसे रखना और उसका कैसे ध्यान रखना और कैसे कटिंग लेना तो आपको रिपीट पौधा लगाने की आवश्यकता है क्या नहीं भाई हम बुरहानपुर की बात करूं या बड़वानी की बात करूं या जलगांव रावेर की बात करूं हम पचास साल से केला लगा रहे हैं लेकिन हम आज भी ये कहते हैं कि मैं पिल रखता नहीं हूं हम ये नहीं कहते कि मुझे पिल लेते नहीं आता है शब्द छोटा सा है काफी किसान मित्र मुझे कहते हैं मैं पिल रखता नहीं हूं मैं तो नया पौधा लगाता हूँ अगले साल तो इसका एक मतलब तो ये है कि भैया आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है और आपका टिश्यू कल्चर कंपनी से बहुत लाड़ प्यार है उसके बाल बच्चों का आपको ही पोसना है एक मतलब तो ये है 
और सिक्के का दूसरा पहलू है कि हमें रटून की प्रैक्टिस अभी तक सीखने की जरूरत है हम शायद वो नहीं जानते हैं तो ये रटून की प्रैक्टिस है कि अगर आप कम से कम पांच बाय सात पे गए तो हर छह महीने में फ्लावर आए या ना आए बेबी रख लो एक चीज दूसरा अगर हम कम साइकिल का पौधा ले रहे हैं तो एक बार लगाने के बाद कितने ही साल आप केले को कटिंग कर सकते हैं कितने ही साल मैं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करी मैंने किसानों के बीच में बहुत से कमेंट्स आते हैं कि बलराम भैया आप बहुत बाउंसर देते हो सुभाष पालेकर जी को किसी ने सुना है क्या जीरो बजट उनके वक्तव्य उनकी किताबों में लिखा है कि केला और गन्ना एक बार लगाने के बाद हजार साल तक निकालने की आवश्यकता नहीं एक चीज लाइव में अगर 2020 में आपको प्लाट विजिट करना हो तो आंध्रा में देसाई करके एक किसान का नाम है जिसके यहाँ 45 साल हो गए हैं केले में केला चल रहा है मेरी उम्र इकतालीस है मेरे पैदा होने से पहले वहां पर केला लगा है आज भी कटिंग हो रहा है अब हम बात करें इंटरनेशनल एक्सपोर्टर की तो इतफाक है कि इंडिया में देसाई ग्रुप एक है वो किसान का नाम भी देसाई है और एक देसाई ग्रुप है जो इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ग्रुप जो है वो देसाई उनका मैंने जब केले में थीम सोचा मैंने 2010 में तो 11 में उनका प्लाट विजिट किया था यहाँ से 200 किलोमीटर बड़ौदा तरफ बड़वानी से 200 किलोमीटर पे बड़ौदा से तीस चालीस किलोमीटर पहले डबोई करके आता है और डबोई के पास एक गाँव है वहाँ उन्होंने सौ से डेढ़ एकड़ का एक प्लाट लगाया था दो में अभी 2020 चल रहा है और आज भी आप मेरे साथ चलोगे तो वहां से केला एक्सपोर्ट हो रहा है कब लगाया था 11 ग्यारह में तो 11 और 20 साल है ना 9 से 10 साल में क्या देसाई ग्रुप को टिश्यू कल्चर कंपनियों को पैसा नहीं देना है वो बिजनेसमैन है उसको तो कितना कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट लू और वो एक्सपोर्टर है उनके खेत का माल एक्सपोर्ट होता है और हम किसान हर साल केवल पौधा लगाएंगे और हमें कहीं से किसी ने टेक्निक नहीं दी कि आप रटून अच्छा ले लो क्योंकि रटून अगर अच्छा आया तो बिकेगा हमारे पास क्या द्वंद्व है कि हमारे यहाँ का जो व्यापारी है वो बोलता है कि भैया आपका पीलबाग का कलर नहीं आ रहा है वादा शॉर्ट हो रहा है ये एक परेशानियां है आपके यहाँ अगर सौदा की बात करूँ तो टीके सेठ डी सेठ आपका गोविंद सेठ ये बोलेंगे कि भैया ये लंबी दूर का चाल का केला नहीं है तो हमें क्या करना है कि पील कैसे लें रटून कैसे लें उस पर गए तो पौधा लगाना टेंशन खत्म यही बात है ना तो ये प्लॉट इसी के लिए है आप हर पौधे पर देखोगे तो पील रख लिया है सर ये कितने महीने बाद छह महीने छह महीने के बाद पील छोड़ फिक्स आपका पांच बाय सात का है महीने के बाद पांच बाय सात का है तो एक तो आप साढ़े पांच से छह महीना काउंटिंग कर लो दूसरा आप काउंटिंग कर लो कि नीचे तने की मोटाई आपकी 25 इंच की आ गई क्या तीसरा काउंटिंग कर लो कि 25 पत्ते आ गए हैं क्या मतलब पील रखने की अवस्था हो गई है फ्लावरिंग भले आएगा कभी भी अभी इस फ्लावर में आपको कुछ कमी दिखती है आएगी ही नहीं उसका कारण है ये तो कुछ पत्ते हमने ये दबा करके तोड़ दिए है काट दिए है वरना नीचे तक का पत्ता हरा है ये जो सराउंड ग्राफ मिलता है ना इसमें चारों तरफ ये पत्ता फैलता है उसके कारण ही आपको डंडे की मोटाई और ये सब चीज मिलेगी जितने ज्यादा पत्तों पर धूप आ रही है उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही ज्यादा वो भोजन पचाएगा तो ज्यादा से ज्यादा नीचे जमीन से पौधा भोजन उठाएगा पत्तों की संख्या कम है मतलब गड़बड़ है पत्तों की संख्या ज्यादा से ज्यादा चाहिए हमने भी ऐसा ही लगाया है हाँ 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 तो आप बोल रहे छह महीने के बाद पिल रहे हाँ पौने पांच ही बराबर है तो उसमें आपने क्या करना था मैंने और दो तीन चीजें बोली एक तो आप छह महीना समझ लो या आपके तने की मोटाई पच्चीस इंच के ऊपर हो गई तो आप पील रख सकते हैं फिर वो साढ़े चार महीने में है तब भी और साढ़े पांच में जब भी अभी बाद में छोड़ेंगे तो काट के ड्रिल बना दिए ठीक है जन्ने लग गया तो अब जो आएगा नया लोंग अभी वो चल नहीं रहे ना ये अभी फ्लावर आते समय एक बार स्टॉप होगा लेकिन अभी ये टेम्परेचर आ गया है 
ये भरण पे चालू हो जाएगा तो नया बेबी आपको दिखेगा उस समय का आप ले लीजिए और जो काट के ड्रिल किया है वो अच्छी बात है यहाँ पर भी काट के ड्रिल ही किया था ये अगर आप देखोगे तो ये ड्रिल किया हुआ है ये पोंगा पूरा तो एक ही बच्चा तीन बार ड्रिल करना पड़ा हमको वो ड्रिल अगर सही नहीं हुआ तो आ जाएगा तीर पे भी लगाए आपने बोले से वैसे तीर से भी लगाए लेकिन वो भी हो गया दूसरे दिन भी आ गया ना तीसरे दिन गया तो भी तीसरे दिन में भी आ गई नहीं तीसरे में आया नहीं फिर हाँ इसका मतलब है उसका जो सेंटर पॉइंट था वहाँ हमारी ड्रिल नहीं गई तो हमने क्या सोचा कि पहले ड्रिल नहीं लगाएंगे और पहले पहली बार काटेंगे हाँ। दूसरी बार काटेंगे तीसरी बार में ड्रिल लगाएंगे हाँ। तो उनका जो नीचे का जो गुदा आता है वो ऊपर 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 आता है हाँ ऊपर आता है ऐसा देखा हमने एक्चुअली ड्रिल करने का हमारी सर आपने तो ऐसा भी बोला ये कि पहले शुरुआत से तो ड्रिल करना ही नहीं है सौ दिन के बाद ही हाँ वो भी बतला रहा था कि ड्रिल करने का जो सही समय है ना अच्छा सौ दिन के बाद ही किया लेकिन तीन एक झाड़ को तीन तीन बार ड्रिल करना पड़ा सब वो बच्चे सर ये फर्स्ट है इसलिए हार्वेस्टिंग साथ में आएगा अभी ये पूरा आ गया है अभी इसका भी छोटा है ये बड़ा है इसका बड़ा है तो ये पील बाग में दिक्कत आएंगे ना माल काटने को इसके बाद अपन पील वाला प्लाट देखेंगे नहीं। नहीं। भाई का। <laughs> मैं आपकी भावना ही समझ गया हूँ नहीं क्यों माल पूरा कटेगा तो व्यापारी आएगा वो हाँ, बोलता पूरी गाड़ी को मैं हूं, आपका जवाब पचास किंडल को भाव नहीं देता तो दो स्टेप में कटेंगे शायद ऐसा होगा नहीं नहीं दो अभी वो कितना बड़ा है ये छोटा है हाँ तो दो तीन मैं बतलाता हूँ आपको क्या चीज है आपने पहली परिधि ये जितने पत्ते हैं ना ये ये पत्ते जो हैं इसमें पैतीस पत्ते आते हैं तो कम से कम पैतीस आंखें आएगी और पैतीस आंखें आपका पिले ठीक है तो पहली परिधि तो लेना ही नहीं चाहिए जो बाहर के पत्तों का आवरण है इसलिए हम बोलते हैं कि या तो उसे ड्रिल कर दो या केरोसिन डाल दो या उसको डिस्ट्रॉय करो कुल मिला करके पहला जो और है ठीक है पहले और को आपने किल करके डिस्ट्रॉय करना ही है दूसरा और जो आ रहा है तो पहले और को किल करने का टाइम क्या है आपका प्लांटेशन से सौ दिन सौ दिन के आगे पीछे उसके बाद में ड्रिल नहीं करना है क्योंकि उसके बाद में ड्रिल करोगे तो ये जो पोचा होगा पोचन होगा तो इसको गिरा कर गिराने की उसकी कंडीशन बनेगी तो आपको एक तो काम करना है कि केवल सौ दिन के आगे पीछे ड्रिल करना है जैसे काका को परेशानी हुई कि तीन बार करना पड़ा तो एक एसिड भी डाल दिया हमने उस पर इसके अंदर हाँ तो ले मैं बता रहा हूँ क्या करना है सल्फ्री डालना ही नहीं है मैं बता रहा हूँ क्या करना है एक केरोसिन का ड्रम लेना है छोटा सा केरोसिन मिलता नहीं हमारे <laughs> तो डीजल ले लो गाड़ी से निकाल करके या पंप से तो जो आपका ड्रिल करने का पोंगा जो डालने का है वो ड्रम में डुबाओ ड्रिल किया फिर डुबा करके फिर खाली भी डाल दिया एक बार अभी वो कभी नहीं आएगा ये टाइम केवल नब्बे से सौ दिन वाले पीरियड का है इसके बाद ड्रिल नहीं करना है इसके बाद माल कटेगा फिर ड्रिल करेंगे क्योंकि बाद में ड्रिल किया तो सेकंड परिधि हमको रखना है तो पहली परिधि पूरी खत्म कर दी अब आगे पीछे का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ये जो आप देख रहे हो हो सकता है जो लड़का काटने में हम साथ नहीं रहे तो पहले वाला ये छूट गया रख गया ना मैं वही बता रहा था कि ये तो पहले वाला ही इसके लिए हमें साथ में घूमना पड़ेगा हम पंद्रह रुपए पौधे पर खर्चा करें या जिस दिन फ्लावर नया हम बेबी रख रहे हैं उस दिन उन लड़कों के साथ में घूमें तो ये हमें घूमना पड़ेगा कि नया बेबी कौन सा है ये बड़ा छोटा नहीं पूरे खेत में समानता है एक है बड़ा मतलब ये उससे चूक हुई है किससे जो लड़का हमारे साथ में भेजा है तो इसका मतलब है कि हमें नया पौधा रोपण करना है पिल रख रहे हैं मतलब नया रोपण कर रहे हैं तो सारे काम छोड़ करके हम जिस दिन खेत में है उसी दिन आप पिल रखने का काम करो ताकि वो वन शॉट आए पहला आपने खत्म किया दूसरा जो बचा वो एक ही बार आएगा और एक साथ फ्लावरिंग आएगा यानी सर सौ दिन के बाद एक बार ड्रिल करना हाँ। और उसके बाद जो पी लाएंगे उसको ड्रिल नहीं करना उसको ड्रिल नहीं करना और फिर छठे महीने के बाद जो अच्छा बेबी रहेगा उसको छोड़ देना वो फिर सिलेक्शन करना है कि एक साइज का छूटना चाहिए हाइट नहीं मोटा ही एक होना चाहिए एक ही मोटा नजदीक से छोड़ना चाहिए या नहीं नहीं ये कैसा है माँ का बच्चा रखना है बच्चे का बच्चा नहीं रखना है कभी क्या होगा कि ये जो आपने ड्रिल किया अगर ये ड्रिल सही से नहीं हुआ और इसका गुदा मोटा हो रहा है इस चीज का तो इसका बच्चा आ जाएगा थर्ड जनरेशन आ जाएगी तो वो हमें नहीं चाहिए हमें जो बेबी रखना है वो इससे लगा हुआ चाहिए 
जी पोंगा होल किया हुआ है ड्रिल किया हुआ है इसमें क्या होता है ये आता है इस तरह से जुड़ा हुआ अभी ड्रिल हमें करना है तो ऐसा तिरछा जाएगा हल्का सा इसका बीच सेंटर का पॉइंट निकल के बाहर आना चाहिए अभी ये ऐसा जुड़ा है और हमने सीधी ड्रिल करी है तो फाड़ के अंदर मिट्टी में चले गया लेकिन उसकी आंख रह गई तो हमें तिरछा करना पड़ेगा अभी इस तरफ है तो फिर इधर से तिरछा करना पड़ेगा ये हमें उस परिस्थिति को समझ के करना है और केरोसिन में एक पॉइंट टच करके ड्रिल किया तो फिर वो खत्म ही हो जाएगा फिर आएगा नहीं डीजल भी ले सकते हैं सर ये जैसा ऐसा जा रहा है तो ड्रिल ऐसा होने को हाँ तिरछे चाहिए ये अभी आया है ना ये इधर से ही आया है ये देखो जुड़ा हो तो इधर से ही रहेगा तो हमें ड्रिल तिरछा देना पड़ेगा तो सही है और पिल किस साइड से छूटना चाहिए ऐसा कुछ नहीं उसका ये है कि अगर हम पाँच सात पे गए और फ्लावरिंग आने के पहले रखा तो एक चीज देखना पड़ेगी कि आपकी ड्रिप पूरा पश्चिम है या उत्तर दक्षिण है ये देखना पड़ेगा तो पूरा पश्चिम अगर है जहां हम खड़े हैं तो फिर आपको एक दिशा चयन करनी पड़ेगी पूर्व दिशा क्योंकि सूर्य दक्षिणायन से पश्चिमायन चलता है ऐसा चलता है हमारे इंडिया में तो जिधर सूर्य होगा ज्यादा गुंजाइश रहेगी कि उधर फल का मंदिर आएगा तो अगर पूरा पश्चिम है तो आप पूर्व की तरफ लो तो पूरे खेत का पूर्व की तरफ लेना है अगर यहाँ भी नोटिस करेंगे तो मैक्सिमम पूर्व की तरफ है ताकि पूरा प्लॉट एक फीट खसक जाएगा अगर उत्तर दक्षिण है तो पील हमें फिर उत्तर तरफ लेना है कि ज्यादा फ्लावरिंग आपकी दक्षिण दिशा में आएगी तो फिर वो एक ही साथ पूरा का पूरा प्लॉट आपका उत्तर दिशा में खसक गया फिर अगला लो तो वो भी उत्तर में फिर तीसरा लोग वो भी उत्तर में वो साइकिल फिर कंप्लीट चालू हो जाएगी ये झिझेक इसलिए कि अगर आप इस पौधे को देखो और अब इसके चारों तरफ देखो बड़ा राउंड हो जाता है साढ़े छह फीट से सारे पौधे दूर है लाइन से लाइन पांच थी लेकिन ये दूरी पर है सामने नहीं है ना आप खड़े थे वहां पौधा आना था तो वो पांच में ऐसा पत्ता घुस जाता है ये पत्ते दोनों ढाई फीट में नहीं पत्ता इसके पत्ते का साइज देखोगे तो बड़ा पत्ता है इसलिए ये सराउंड चाहिए ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है अगर हमने पांच सात लगाया है और पील साढ़े पांच महीने में नहीं रखा तो मई में आपका प्लांट गड़बड़ी में जाएगा अभी ये पौधे के चौड़े पत्ते आना चालू हो गए इसको कटन में अभी दो से ढाई महीने बाकी है ये पौधा यहाँ आ जाएगा आप ढाई महीने बाद आओगे ना जिस दिन ये कटन होगा क्योंकि फ्लावर आने के बाद मेन पौधे के पत्ते डल होते हैं इसलिए हमें जल्दी रखना ही पड़ेगा ताकि इसके पत्ते हरे हो ये जवानी पर अभी बढ़ रहा है और ये बुढ़ापे पर जा रहा है ये ऐसा हो रहा है तो जब ये कटन आएगी उस समय हरे पत्तों की संख्या आपके खेत में उतनी ही रहेगी जितनी हमें चाहिए अगर आपने पांच सात लगाया और पील नहीं रखा तो तो आपको मई में दिक्कत आनी है क्योंकि पत्तों की संख्या पर डे कम होगी पूरा नीचे ही आना है पूरा नीचे आना तो ये कंडीशन आपने पांच बाय छ लगाया जब भी होती है और पांच बाय पांच लगाया जब भी होती है पांच बाय पांच में और दूसरा उल्टा क्या डिश होता है कि हमारे यहाँ प्लांट पॉपुलेशन टाइट हो गई तो फ्लावरिंग आते समय यहाँ के पत्ते तो पहले ही डल हो जाएंगे एक तो अभी जो इसमें दिखेंगे इससे कम पत्ते रहते हैं पांच बाय पांच में दूसरा उसके थड़ को धूप नहीं लगी है पांच बाय पांच में साढ़े पांच महीने से अंदर छांव चालू हो गई है पांच बाय पांच में अगर हम बात करें तो छह महीने सात महीने में तो पत्तों की संख्या कम हो जाएगी एक मिनट है जी भैया हाँ जी आप पहुंच गए क्या तो कुछ किसान विजिट पर थे एक आधा घंटा हमें लगेगा आने में हम खेतों में आ गए थे हाँ? अभी हम चर्चा कर रहे थे पांच बाय पांच की पांच बाय पांच में एक तीन से चार गाड़ी माल कटा तो जैसे ही गैप होना चालू हुई कि यहाँ से थर्ड टूटना चालू हो जाता है गिर पड़ चालू हो जाती है उसका कारण है कि ये जैसे अभी धूप आकर लग रही है यहाँ पर तो ये मेच्योर्ड हो रहा है ये खुद ब खुद 
गिरने से रजिस्टेंट हो रहा है और पांच बाय पांच पांच महीने से पूरा छाव में है तीन चार गाड़ी माल भरा उसमें गिर पड़ आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी बजाय पांच सात के और पत्ते उसमें भी जाएंगे अप्रैल मई में अगर वो कट रहा है और उसमें आपकी मजबूरी है कि आप पील रख ही नहीं पाओगे नहीं। तो निश्चित है कि मई में कटन आई यही पर किसानों को समझने की आवश्यकता है कि मैंने पांच बाय पांच लगाया और मई में मेरे पौधों की गिर पड़ हुई तो अब मैं पांच बाय चार लगाऊ क्या <laughs> यही बहुत बड़ा द्वंद है जहां हमें समझना है रुकना है कि हमने पांच बाय पांच लगाया तो पत्ते कम हुए तो वो तो इसमें भी होंगे लेकिन पांच बाय सात में थर्ड मजबूत हो गया पांच बाय सात में हमने बेबी रख लिया पांच बाय सात में मई में हरा पत्ता रहेगा हमारे खेत में जो बच्चे का है इसका तो कम हो जाएगा पांच बाय पांच में नहीं रहेगा पांच बाय सात में हरा पत्ता रहेगा तो हमें इसलिए चौड़े ग्राफ पे जाना पड़ेगा कि हमारी मई में कटिंग आ रही है तो हमारा बच्चा रहे वरना बीस परसेंट माल खराब होना ही है मेड़ो के आसपास का जहाँ एक पौधा गिर गया वहां धूप लगना चालू फ्लावरिंग आने के बाद जब पहली दराती लगी कटन उस समय जब कटन लगेंगे जब पहली दराती लगी जब अभी जून का प्लांटेशन है तो अप्रैल में कटन लगेंगी अप्रैल में तो छोटा रहेगा फिर वो क्या काम करेगा कुछ काम नहीं करेगा अभी तक जैसा गिर पड़ हो रही थी वैसे होएगी आपने क्यों रखा पांच बाई छे पौधे को थोड़ी मतलब है ये तो हमको मतलब है पहले छोड़ दिया तो इसका भरण नहीं होगा मैं दूसरी बात बतलाना चाह रहा हूँ पांच बाय छह में टाइट है पत्ते की संख्या कम है जब ये भरेगा तो और कम होगी और आपने उसमें पिल रख लिया तो ये जाएगा पतला पतला जब तक इसको धूप नहीं मिलेगी ये चौड़ा पत्ता आएगा नहीं इसको यही धूप मिल गई तो चौड़ा आ गया अभी ये पतला बांस के जैसे जाएगा ये कोई इतनी हवा को रोकेगा नहीं पतली काढ़ी ये तो आपने पहले रख भी लिया तो काम में नहीं आएगा और उसका जब फ्लावर आएगा तो पतले पतले का उसका डंडा टूटने की फिर शिकायत आएगी क्योंकि वो ऑलरेडी पतला है रटून में आपको गिर पड़ की शिकायत आएगी और उसके हरे पत्ते इतने नहीं रहेंगे कि आपके पौधे को बचा ले तो उसका पहले फ्लावर सकर रख ही नहीं सकते तो हम जो गलती कर चुके हैं वो एक बार अब निपटो उसको अगली बार से पाँच सात करो <laughs> उसका इलाज कुछ है नहीं और सर ये जो अपन जैसा रटून छोड़ते हैं कुछ फार्मर्स का ऐसा कहना है कि भाई जो जी नाइन नहीं लगाते अलग वैरायटी लगाते उसका अपन फिर ये फील छोड़ सकते हैं अपने यहाँ जो चल रही है एक तो बलरामी मुझे बोलो या भैया भी बोलो सर की आवश्यकता नहीं है दूसरा अपने क्षेत्र में जो वैरायटी चल रही है आपका वसई चलती है है ना मऊली चलती है मऊली महालक्ष्मी ये दो तीन जो नाम है लगभग सिमिलर ग्रेन नाइन से ही है वो तो जो फल आता है वो भी नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट सिमिलर है पाँच परसेंट का है कि फल वसई थोड़ा लेट देती है उसकी थोड़ी सी हाइट जाती है या जो दो तीन वेराइटियाँ हैं प्रचलन में है तो इसमें नब्बे परसेंट सेम सिमिलर है तो जो जी नाइन में हम कर रहे हैं वही का वही उसमें किया जा सकता है उसमें कुछ तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है पील रखना या फर्टिलिटी करना या ये जो सत्तर तीस फॉलो करना है और वसई में आप पहले ही साल से अगर पांच बाय आठ पर गए तो और प्रीमियम रिजल्ट आएगा क्योंकि उसका क्राप का ड्यूरेशन लंबा है अगर आपने जी नाइन एक जून को लगाया और वसई भी एक जून को लगाया फिर भी कटन में एक से डेढ़ महीना या दो महीने का फर्क आएगा इसका मतलब की वो वसई वेराइटी में पत्ते ज्यादा आते हैं धीमे आते हैं हाइट ज्यादा जाती है इसका मतलब कि उसमें उत्पादन देने की क्षमता ज्यादा है जो क्राप का लाइफ ड्यूरेशन बड़ा है उसमें उत्पादन ज्यादा आएगा तो आपने उसको फैलने के लिए जगह देना चाहिए ग्राफ बड़ा ग्राफ बड़ा करना चाहिए हमारे यहाँ पर अगर आप भूपेंद्र भाई पूरा एमपी प्रेजेंट कर रहे हैं आप किसी भी व्यक्ति से बात करोगे की मुझे रेवा प्लस लेना है तो पहले आपको पूछेंगे आप कौन सा ग्राफ लगाओगे आप पांच बाय सात लगाओगे तो हम पौधा देने में इंटरेस्टेड है वरना नहीं देंगे पौधा बेचना नहीं है हमको भारत का डेवलपमेंट करना है सारे अच्छे एक्सपोर्टरों को यहाँ बुलाना है तो ये मैंने छोटी सी शुरुआत करी है तो वैसे ही आप वसई का भी समझो कि अगर वसई लगाया है तो कम से कम पांच सात या पांच आठ पर लगाओ फिर उसका फल की क्वालिटी देखो एकदम शानदार बनना है वसई का तो इससे भी अच्छा आता है आता है ना वो वेराइटी में दम है 
लेकिन उसको हम पांच बाय पांच या पांच बाय छह लगा करके टाइट जगह में उसको माहौल नहीं दे रहे हैं रेवा प्लस में इसीलिए बोलता हूं कि आपने तीन रुपए ज्यादा महंगा पौधा लिया अट्ठारह रुपए का पौधा है तो फिर आप पौधे की संख्या कम करो दिखता है अठारह रुपए का अगर आप पांच बाय पांच पे चौदह से पंद्रह रुपए में पौधा लगा रहे हो सत्रह पौधे तो एकड़ पर सत्ताईस हजार का बिल बनता है ठीक है और पांच बाय सात पर रेवा प्लस लगा रहे हो 1250 पौधे तो एकड़ पर तेवीस हजार पांच सौ का बिल बनता है तो ये जो तीन हजार रुपए चार हजार रुपए है पौधे को देखा तो तीन रुपए महंगा है लेकिन सिस्टम को समझा तो चार हजार रुपए कम लगे आपके एकड़ पे ये चार हजार रुपए आपका लेबर खर्च शुरुआत की मशागत ये सब निकाल देता है और उसमें आपको गारंटी नहीं है कि दूसरी आएगी इसमें मैं बोलता हूँ पांच कटिंग ला करके दूंगा मैं मैं शब्द यूज कर रहा हूँ पांच कटिंग में ला कर दूंगा आप मेरे को छोड़ना मत तो प्लस में प्लस में जी नाइन में भी आएगा ग्राफ आपको बड़ा करना पड़ेगा जी नाइन का जी नाइन में भी आएगा आपकी वसई जो कंद लगा रहा है उसमें भी आएगा ग्राफ बड़ा करना पड़ेगा या किसी भी अनजान आदमी के खेत से गठान खोद के ले आओ उसमें भी पांच सात लगाया तो पांच कटिंग की मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं अच्छी प्रीमियम कटिंग की और जो व्यापारी आपके सावदा के हैं वो सभी व्यापारी बोलेंगे कि ये माल पहले मेरे को दे कब जब हम ग्राफ बड़ा करके लगाएंगे ऐसा नहीं कि रेवा लगाया तो ही कंद लगाया तो कंद लगाया तो भी केले को जो चाहिए वो करना पड़ेगा तो हमें जो चाहिए वो मिलेगा अभी दूसरी गड़बड़ी हो रही है अभी दुकानदार को चाहिए या टिश्यू कल्चर को जो चाहिए वो हम कर रहे हैं जी नहीं ये जो गढ़ बांधा है क्योंकि केले की रिक्वायरमेंट है ये भी जी नहीं है प्लस और जी नाइन में केवल साइकिल का फर्क है ताकि इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ गई लेकिन मदर कैरेक्टर तो ग्रेड नाइन ही है उत्पादन तो एक ही जैसा देना है उसको या कहीं से कंद खोद कर लाए आप किसी के जी नाइन के प्लाट का आप कंद निकाल के लाए तो उसमें भी तो वही बात है केला डीएनए में है कि वो गठान देता ही रहेगा आप कितने साल तक ले सकते हो वो रेवा है या प्लस है या जेन है या राइजेन साइन उससे कोई मतलब नहीं और दोनों का ग्राफ सेम रहना चाहिए ना दोनों का ग्राफ जी नाइन या प्लस पांच बाई सात पहले ही दिन से अगर मैं कहूँ कि आपने पूरा हंड्रेड समझ लिया कि बलराम कोई फॉलो कर रहा है तो आप कोई सा भी कंद लगाओ या पौधा लगाओ पांच आठ पे लगाओ सबसे बेस्ट बलराम भाई ये भाई ने प्लस लगाया था रेवा प्लस मैंने जी नाइन लगाया ये पिल बाग ये दोनों के खेती हाँ जी नाइन में ज्यादा वेरिएशन केले है केले पंजे पे केले की संख्या बहुत है जैन के बराबर ही नहीं है उसमें बाकी वेरिएशन बहुत है ऐसा क्यों क्या होता है तीन हजार फोड़े 